Hello friends, welcome to Anni's Kitchen. Inno, nama channel la subscribe panna da vanga. Kila erikar red color subscribe button click panni, subscribe panni konga. Kuda ve pakkathla erikar bell icon a press panni, nama channel oda latest updates a udana kudan terenji konga. Inni ki nama Tamil puttanda speciala arasuvai virandu ready panna poro. First saadam konja parup. அப்புறம் புளிப்பு சுவைக்காக மணத்தக்காளி வத்தல் போட்டு புளி குழம்பு உவர்ப்பு சுவைக்காக வாழை தண்டு பொரியல் கார சுவைக்காக உருளை கிழங்கு காரக்கறி அப்புறம் துவர்ப்பு சுவைக்காக வாழைப்பூ பொரியல் கசப்பு சுவைக்காக வேப்பம்பு ரசம் அப்புறம் இனிப்பு சுவைக்காக பால் பாயசம் இதெல்லாம் இன்னைக்கு தயார் பண்ண போறோம் நாம இது எப்படி தயார் பண்றதுன்னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாத்துறலாம் First, we will use the same thing. This is the same thing. 2 teaspoons of salt, 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 1 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 Kadasia tuarat, kor tablespoon ala bukit tengga pu. Adat tada warai pu porial, idik tevianah porat kal yenna yenna nu patah la. Rendah teaspoon yenna, kal teaspoon ala bukit kadegu jiragom ulatam perpet kadala perpet tali keradik. Apun kal teaspoon manjatul, upu tevianah ala bukit, oru kotte karupla, oru pachcha melaga, oru medium size bengga ayam, oru tablespoon tengga pu tuaratik. Adik apun, oru tablespoon ala bukit pasi perpet. Apapun, orang yang arnau tambah dengan gram alat ke, warai pun cut panni, tanila potong cerita. Adat itu, urlek kelang ke kara baru lek ke, tevi ana porot kel, enna enna enna, nama ipa pakla. Nau tambah dengan gram urlek kelang ke, orang muna pounda nacci cerita, orang kal teaspoon alat ke perenggaiyo, uppe tevi ana alat ke, arat teaspoon malaga tol, kal teaspoon manjat tol, enna orang muna teaspoon. Adat itu, manatak kali batal potong, batal koran, bedik ke tevi ana porot kel pakla. Muna tablespoon enna. Apapun orang wonder tablespoon ala bukum manata kali batal. Apapun orang kal teaspoon jira bung kal teaspoon vendeyo kal teaspoon manjatul uppe tevian ala bukum orang medium size tak kali katni bercerikan. Orang muna palle pound ambat gram china wengaiyo. Apapun arak kira dekka orang tablespoon ala bukum vende dania orang tablespoon ala bukum melag orang rend melaga batal. Adik apapun kal teaspoon vendeyo kal teaspoon jira bung apapun orang medium size wengaiyo. Idu orang arak kira dekda. Apapun, satu nelayan kalau buku puli ada tu, ura wacih wacih kerja, paten emsha aje. Ada tu deh, wave pumpu rasam, saya ada dekat tevi ana porat kal, ena nena pakla. Kal teaspoon kadek, kal teaspoon jiragong, kal teaspoon perenggaiyo, arah teaspoon rasa podi, arah teaspoon malaga tol, kal teaspoon manjat tol, satu kotte karu apula, uppu tevi ana lalu, rende kotte wave pumpu. Apapun, satu chinna takkali. Yang naya itu naya itu nama tali kita use panikla. Nama anda naya rendah teaspoon ni edtikra. Orang nilai kala itu puli edtuk, ura bersih, sah edtuk bersihkan. Adat itu pal paya so saya tevi ana porat kal pakla. Wonder cup pal, ambat gram itu mundri draksha edtukro. Apa orang nur gram kala itu semi edtuk bersihkan. Apa orang orang mukal cup kala itu sakar edtukno. Orang naal edarnda anji elaka. Apa orang mana naya itu orang moon lada naal teaspoon. Pastu, nama warna tanda porial senjikla. Adukku, adap patah wacih, kadai wacih, kadai lay enna utikla. Enna soda ana don, tali ka wacih kira, kadegu jiragam, kala perpu ulatam perpu potikla. Kadegu jiragam poranji, kala perpu ulatam perpu nalla sabat ka warata dikapro. Nama ida lay kiri wacih kira, pachcha malagaviu, puri wacih kira, or kothe karop layu, katpani wacih kira, wenga itu, ida lay seitta. Kanadi maduri wenga yang wadengra alavuk nalla wadaki kano. Nama epo me wadat anda use pan boleh, samai kira dekka. Wadat anda cut panni wicu, orang ini samai kira try panano. Oru vela time ago apri na, nama mande cut panna wadat anda tanni kulla potu wicurno. Apadah anda color mara marukom. Fresh wadat anda aranda tanni kulla potu wicale, na edtu wicurka maduri nalla vela vela in nalla arukom. Oru vela konsum parasana wadat anda already mehala lang konsum brown color la vara aram circi apri na. Ninggal mandi tanning kalan dah mur la potong cingan ada, adi indo mu nalla color mari damas, samai kira variko nalla, nalla irko. Ipo, bengai nalla wadengi hidce, so nama mande wadat tan dah dalas setuk lam, 
நாம் எப்பவுமே வாழை வாழை சம்மந்தப்பட்டது எது சமைக்கிறதா இருந்தாலும் தண்ணி வந்து சேர்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா வாழைத்தண்டை நம்ம கட் பண்ணி தண்ணியில் தான் போட்டு வச்சுருக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதிலே நீர் சத்து நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி வாழைப்பூவும் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டுட்டு தான் நம்ம சமைக்க போகிறோம் ஸோ அதுலேயும் வந்து தண்ணி சத்து இருக்கும் அதனால் நம்ம எதுக்குமே தண்ணி சேர்த்து சமைக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை அதுலேருந்து வர தண்ணி வந்து வத்துற அளவுக்கு நம்ம சமைச்சாலே போதுமாக இருக்கும் அதனால் வந்து இதில் நம்ம எந்த தண்ணியுமே சேர்க்கவே போகிறதில்ல இப்போது வாழைத்தண்டு பாருங்கள் எவ்வளோ வெள்ளை வெள்ளைன்னு நல்லா நீட்டாக இருக்குன்ட்டு இது வந்து நான் கட் பண்ணி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆச்சு இருந்தாலும் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்ததுனால கலர் மாறாமல் நல்லா அழகாக இருக்குது இப்போது நாம் இது கூடவே வந்து மஞ்சள் தூளும் உப்பும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பொதுவாக காய்கறி தண்ணி விடும் இப்போது நம்ம இதில் மஞ்சள் தூளும் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இதை மஞ்சள் தூள் சேர்க்காமல் கூட சமைக்கலாம் ஆனால் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு சிறந்த கிருமி நாசினி ஆன்டிசெப்டிக் ஸோ இதோட ஆன்டிசெப்டிக் ப்ராப்பர்ட்டினால் என்ன ஆகும்னா நமக்கு உள்ள உடல் உறுப்புக்குள்ளே இருக்க புண்கள் எல்லாத்தையுமே இது ஆற்றக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது அதனால தான் நம்ம சமைக்கும் போது எப்போவுமே மஞ்சள் சேர்க்கறது நம்ம முன்னோர்கள் இதுக்காக தான் ஒரு காரணமாகவே இந்த சமையலில் எல்லாத்துலேயுமே பொதுவாகவே மஞ்சள் சேர்த்துட்டு வந்தது இந்த காரணத்துக்காக தான் இப்போது நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூ மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணலாம் வாழை சம்மந்தப்பட்ட எல்லா உணவுப் பொருட்களுமே சீக்கிரமாக வெந்துடக்கூடியது ஸோ நம்ம இதிலேருந்து வந்த தண்ணி வத்துற அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சாலே வந்து போதுமாக இருக்கும் இந்த காய்க்கான டைமிங்கே அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம இந்த அறுசுவை விருந்து ப்ரிப்ரேஷனில் இந்த செலக்டட் காய்கறிகளை எடுத்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா சீக்கிரமாக சமைச்சு முடிச்சிடலாம் அப்படின்றதும் ஒரு காரணம்தான் ஏன்னா வந்து இந்த வாழை சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் நமக்கு டைம் சேவ் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் நம்ம சமைக்கும் போது நம்ம டயர்ட் ஆகிடுவோம் யூஸ்வலாகவே அப்படி ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சீக்கிரமாக சமைச்சு முடிக்கிறக்கூடிய காய்கறிகளை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு நல்லதாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த வாழைத்தண்டு வந்து உவர்ப்பு சுவை மிக்க ஒரு காய் இந்த உவர்ப்பு சுவை எது எதுக்காக தேவைப்படுது அப்படின்னா உமிழ் நீரை அதிகமாக அது தான் சுரக்க வைக்கும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் தண்ணி ஆல்மோஸ்ட் வத்திருச்சு லைட்டாக ஈரப்பதம் இருக்குது அது மட்டும் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்குனாவே போதுமாக இருக்கும் இப்போது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா உவர்ப்பு சுவை வந்து உமிழ் நீரை சுரக்க வைக்கும் உமிழ் நீர்னால் எச்சல் எச்சல் தான் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வந்து ஜீரணமாகிறதுக்கு முதல் கட்டமாக அடி போடுறதே இந்த உமிழ் நீர் தான் ஸோ நம்ம உமிழ் நீரை சுரக்க நம்ம சேர்த்துக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம டெய்லி சமையலில் உப்பு சேர்த்து சாப்பிட்றது உப்புக்கு உண்டான சுவை உவர்ப்பு சுவை இன்றைக்கி வந்து உருந்து சமைக்கிறதுனால நம்ம உவர்ப்பு சுவைக்காக ஒரு காய்கறி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இந்த வாழைத்தண்டை பற்றி பார்க்கலாம் வாழைத்தண்டில் வந்து அதிக அளவு நீர் சத்தும் நார் சத்தும் இருக்குது இதில் இருக்கிற நீர் சத்துனால் நமக்கு வந்து ஏற்படக்கூடிய சிறுநீரக பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே இது வந்து போக்க வல்லது வாழைத்தண்டு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம தேங்காய் பூ தூவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடலாம் இந்த வாழைத்தண்டில் இருக்கிற நா நீர் சத்து வந்து சிறுநீரகத்தில் இருக்கிற கல்லையே கரைக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன்னு சொல்லக்கூடிய யூடிஐ ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களும் இந்த வாழைத்தண்டை சாப்பிட்டனா உடனடியாக நிவாரணம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வாழைத்தண்டை வந்து நம்ம மாதம் இருமுறை உணவில் சேர்த்து சாப்பிட்டதுனா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அடுத்தது நாம் வாழைப்பூ சமைக்க போகிறோம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சு கடாய் வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் நாம் இதில் கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு ஜீரகம் எல்லாம் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் இந்த கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பை நல்லா செவக்க வறுத்துக்கணும் இது வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நாம் வந்து இதில் கீறி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகா அப்புறம் உருவி வச்சுருக்க கருவேப்பில் கொத்து அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் சேர்த்து இதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வதங்குற அளவுக்கு நாம் வந்து வதக்கிக்கணும் இந்த வாழைப்பூவும் கட் பண்ண உடனே நிறம் மாறக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது அதனால் நம்ம இதை தண்ணியில் தான் போட்டு வைக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போது வாழைப்பூ வந்து நிறம் மாறும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ வந்து நம்ம இதை கட் பண்ணும்போதே நம்ம தண்ணியில் போட்டு வச்சிடணும் ஏன்னா அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ நம்ம கட் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் அது நிறம் மாறாமல் இருக்காது அதனால் வந்து தண்ணியில் போட்டு வைக்கிறது பெட்டர் பாருங்கள
இந்த துவர்ப்பு சுவை எதுக்காக நம்ம உடம்புக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பித்தம் கபம் பத்தின பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே இது வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கிறதுக்கு நமக்கு துவர்ப்பு சுவை கண்டிப்பாக தேவை இந்த துவர்ப்பு சுவை உடம்புல இருந்தா தான் நமக்கு வந்து ரத்த போக்கு அதிகப்படியான உதிரப்போக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் ஸோ வந்து பெண்கள் மாதவிடாய் டைம்ல வந்து இந்த வாழைப்பூவை எடுத்துக்கும் போது அவங்க உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து கொழுப்பு அதிகப்படியான கொழுப்பையும் கரைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த துவர்ப்பு சுவைக்கு உண்டு அதனால நம்ம உடம்புல உணவுல எப்பவுமே துவர்ப்பு சுவை சேர்த்துக்கணும் இப்ப நம்ம வந்து இதுல மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வாழைப்பூ வந்து கட் பண்ணி தண்ணியில போட்டு வச்சு ஒன் ஹவர் ஆகுது பாருங்க கலரே மாறாம நல்லா இருக்கு ஒருவேளை முத்தின பூவா இருந்தா நார்மலாவே அது கொஞ்சம் கலர் மாறின மாதிரி தான் இருக்கும் சோ அதை வந்து மோர்ல போட்டு வச்சோம்னா இன்னும் ரொம்ப ஜாஸ்தி கலர் மாறாம அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா மோர்ல இருக்க புளிப்பு தன்மையினால இது நடக்குது இப்போ இதுல மஞ்சத்தூளும் உப்பும் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு சோ நம்ம பருப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம இதுல பாசி பருப்பு இப்ப போடுறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம துவரம் பருப்பு சேர்த்து சமைக்கலாம் இல்ல கடலை பருப்பு கூட சேர்த்து சமைக்கலாம் ஒன்னொன்னும் வந்து ஒரு ஒரு அந்தந்த டேஸ்ட் அந்த பருப்போட டேஸ்ட் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் இல்ல இதை நம்ம எந்த பருப்பும் போடாம வாழ்த்தண்டு மாதிரி நார்மலா பொரியலாவும் செஞ்சு நம்ம சாப்பிடலாம் இப்ப வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாழை சம்பந்தப்பட்ட எதுக்குமே நம்ம தண்ணி தே ஆட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை அதுல இருந்து வர தண்ணிலேயே அது வெந்துரும் அதுவும் இல்லாம இந்த பூ வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கக்கூடிய பூ சோ இதுல இருக்கிற தண்ணியே வந்து போதுமானது இது வேகிறதுக்கு இப்ப வந்து இதை மூடி வச்சு நம்ம ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்லோ ஃபிளேம்ல வச்சு குக் பண்ணாலே இந்த தண்ணி ஃபுல்லா எவாப்ரேட் ஆகி நல்லா பூ வந்து வெந்துடும் இப்போ பாக்கலாம் பாருங்க லைட்டா தான் தண்ணி இருக்கு சோ நம்ம இதை வதக்கிட்டு இருக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்குனாலே இந்த தண்ணி எல்லாம் போயிடும் இந்த வாழைப்பூக்கு உண்டான மகத்துவம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது செரிமான மண்டலத்தை சீர் செய்யக்கூடியது அப்படின்னா நம்ம சம் டைஜஷன் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் இது தீத்துரும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ப்ராப்பராக டைஜஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னாலும் இந்த வாழைப்பூவை நம்ம ரெகுலராக உணவில் சேர்த்துக்கும் போது அந்த டைஜஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து க்யூர் பண்ணிவிடும் இது பாருங்க இப்போ தண்ணி எல்லாம் வத்தி நம்மளோட வாழைப்பூ பொரியல் அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம தேங்காய் பூ தூவி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட வாழைப்பூ பொரியல் ரெடி தேங்காய் பூ கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு தேங்காய் பிடிக்கும்னா நீங்கள் கடைசியாக தேங்காய் பூ தூவி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா விட்டுடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ நம்ம இதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு நம்ம அடுத்த டிஷ் ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நம்மளோட வாழைப்பூ பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்ததா நம்ம உருளைக்கிழங்கு கார வறுவல் செய்ய போறோம் சோ இதுக்காக நம்ம மறுபடியும் அடுப்பத்து வச்சு கடாய் வச்சு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம ரோஸ்டா வரணும் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து மத்த காய்கறியை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்க்க வேண்டி இருக்கும் இப்போ இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு பெருங்காயமும் இடிச்சு வச்ச பூண்டும் போட்டுக்கிறோம் பூண்டும் இந்த பெருங்காயமும் இந்த உருளைக்கிழங்குல இருக்கிற வாயு தன்மையை எடுத்துடும் உருளைக்கிழங்குல என்ன சத்து இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இதில் மாவு சத்து தான் ஜாஸ்தி இருக்கு ஸோ மாவு சத்து நம்ம அதிகமாக உட்கொள்ளும் போது என்ன ஆகும்னா உடம்புல அதிகப்படியான கலோரிகள் தங்கிடும் ஸோ வந்து நம்ம அதை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய டைம் வாஷ் பண்ணணும் பாருங்க இப்போ பூண்டு செவக்க வருத்தாச்சு ஸோ நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க போட்டுடலாம் இது கூடவே வந்து மஞ்சத்தூள் உப்பு மிளகாத்தூளையும் போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதை அப்படியே எண்ணெயிலேயே நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை தண்ணி தெளிச்சும் வறுக்கலாம் பட் வந்து இந்த டேஸ்ட் வந்து அந்த தண்ணி தெளிச்சு வறுக்கும்போது கிடைக்காது இதோட ரிச்னஸ் இந்த கார ரிச்னஸ் வந்து இது எப்பயுமே வந்து தண்ணி தெளிக்காமல் வறுத்தா மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து தண்ணி தெளிக்காமல் நம்ம இந்த ரெசிபி ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த உருளைக்கிழங்க வந்து நம்ம கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் கழுவணும் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற மாவு சத்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் ஸோ வந்து இதில் எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ச் எல்லாம் வந்து நம்ம அந்த கழுவுகிற தண்ணிலேயே போயிடும் ஸோ நம்மளுக்கு கலோரி லெவல் வந்து கம்மியாகவே இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது இல்லைனா வந்து கலோரி லெவல் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய டைம் கழுவும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் எப்படி வெளியில் வந்து 
பாருங்க இப்போ பொட்டேட்டோ நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு இந்த காரம் எதுக்காக நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட டைஜஷன் ப்ராப்ளம்ஸை கிளியர் பண்ணும் நம்ம துவர்ப்பு சுவை மாதிரியே தான் இது வந்து நம்மளோட உடம்ப வலிமையாக்கும் மட்டும் இல்லாமல் குடல் புழுக்கள் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே வராமல் இருக்கும் இப்போ நம்மளோட பொட்டேட்டோ ஃப்ரை கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்து வத்த குழம்புக்கு ஃபஸ்ட்டு நாம் அரைக்க வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம குழம்புக்கான மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் அடுப்பத்தை வச்சு கடாய் வச்சு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் ப்ரிஃபர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வந்து புளி வந்து உடம்புக்கு சூடு அந்த சூட்டை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த நல்லெண்ணெய் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் கூடவே இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு வெந்தயம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணமும் அதுதான் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிளகு தக்காளி வத்தல் வறுக்கலாம் இப்போ இந்த மணத்தக்காளி வத்தலை எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஹை ஃப்ளேமில் ஹை ஹை ஹீட்டில் இருக்கிற ஆயிலில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம்னா உடனே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட தேவையில்லை ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ரோஸ்ட் ஆகிடும் நான் இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் இல்லாமல் எண்ணெயும் கொஞ்சம் ஹீட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது இப்போது இந்த கேப்பில் வந்து நம்ம மணத்தக்காளியோட மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த மணத்தக்காளி வந்து நம்மளோட உடம்பில் இருக்கிற நாள்பட்ட கபம் வாதம் இந்த மாதிரி நோய்கள் எல்லாத்தையுமே போக்குறதுக்கான தன்மை இதுக்கு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளமை கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணிவிடும் நம்ம இதை வீக்லி ஒன்ஸ்னு ரெகுலராக எடுத்துக்கும் போது நம்மளோட மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் ப்ளஸ் இது வந்து குடல் புண்கள் அப்புறம் வயிற்றுல இருக்கிற புழு பூச்சிகள் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிடும் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வெளியேற்றிடும் இந்த மணத்தக்காளி வந்து லைட்டாக கசப்புத்தன்மை இருக்குது அந்த கசப்புத்தன்மை தான் வந்து இந்த புழுக்கள் பூச்சிகள் எல்லாம் வெளியேற்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மணத்தக்காளியை வந்து இப்படி தான் நம்ம சாப்பிட்ணும்னு இல்லை ஜஸ்ட் வத்தலாக பொறிச்சு தை சாதத்துக்கு சைடிஷாக வச்சு கூட நம்ம இதை சாப்பிட்லாம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா வறுப்பட்டு நல்லா ரோஸ்ட்டாக க்ரிஸ்பியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இதை வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் சில பேர் வந்து இந்த எண்ணெயில் எப்படி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதிலே தாளிச்சிடுவாங்க அப்படி தாளிச்சுட்டு அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிட்டோம்னா இந்த மணத்தக்காளியில் இருக்கிற கசப்பெல்லாம் வந்து அப்படியே குழம்பில் இறங்கிடும் ஸோ நம்ம இதை கடைசியாக போட்டோன்னா அவ்வளோ ஒன்றும் கசப்பு தெரியாது நம்ம குழம்பில் இதே எண்ணெயிலே நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன தாளிக்க போகிறோன்னா ஜீரகமும் வெந்தயமும் போட்டு தாளிக்க போகிறோம் நல்லா ஜீரகம் பொறிஞ்சு வெந்தயம் வந்து நல்லா செவக்க வறுத்ததுக்கப்புறம் நாம் வந்து இதில் வெங்காயமும் வெள்ளைப்பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம் ப்ளஸ் இதில் வந்து நாம் பெருங்காயமும் போடலாம் நம்மளோட புளி குழம்புக்கு எப்போவுமே பெருங்காயம் போடுறது நல்லது ஏன்னா புளி புளிக்கு வந்து வாயு பிரச்சனை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மையும் இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம இதில் பெருங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பூண்டு சேர்க்குறதுனால பெருங்காயம் சேர்க்கல ரெண்டும் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம வெங்காயமும் வெள்ளைப்பூண்டும் சேர்த்தாச்சு இதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் குழம்புக்கு அதுக்காக தான் வந்து நம்ம சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறோம் கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ வந்து இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த மசாலா பேஸ்ட்டை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம தேங்காய் போட்டும் அரைக்கலாம் தேங்காய் போடாமையும் அரைக்கலாம் நீங்கள் தேங்காய் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மசாலாவுடைய தேங்காயும் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க நான் வந்து இதுக்கு தேங்காய் வேணான்னு விட்டுட்டேன் அதனால தான் வந்து நான் வந்து வெறும் வெங்காயமும் இந்த மசாலா திங்ஸும் மட்டும் அரைச்சிருக்கேன் இந்த வத்த குழம்புக்கு நம்ம டைரெக்டாக மசாலா கூட ரெடி பண்ணி அது கூட ஆட் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு நான் நான் இன்னொரு ரெசிபியாக உங்களுக்கு போடுறேன் அந்த வத்த குழம்பு மசாலா பொ பொடியும் வந்து நான் உங்களுக்கு ரெசிபி போட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுணும் ஏன்னா வந்து இது எல்லாமே வந்து பச்சையா போட்டிருக்கோம் ஸோ தட் இது வந்து நல்லா கொதிச்சு அந்த பச்சை வாசனை எல்லாமே அடங்கணும் இதுல மஞ்சத்தூளும் உப்பும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம் நம்மளோட இந்த மசாலா ஸ்மெல் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து இதுல புளி தண்ணி சேர்க்கணும் புளி தண்ணி ரொம்ப அதிகப்படியாக சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த புளிப்பு தெரிகிற அளவுக்கு சேர்த்தாவே போதுமாக இருக்கும் இல்லை
இப்போ இந்த மசாலா நல்லா கொதிச்சிருச்சு சோ நம்ம வந்து கரைச்சி வச்சிருக்கிற புளியையும் அது கூட தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க உப்பு தேவைப்பட்டா செக் பண்ணிட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த புளிப்பு சுவையோட ப்ரோ ப்ராப்பர்ட்டி மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படினா இந்த புளிப்பு நம்ம உடம்புல சேரும்போது நமக்கு டைஜஷன் ஃபுட் டைஜஷனுக்கு தேவையான ஆசிட்ஸ் எல்லாம் வந்து செக்ரீட் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அதே சமயம் புளிப்பு ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கும்போது ஸ்கின் ட்ரைனஸும் பித்தப்பும் பிரச்சனையும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் புளிப்பு கம்மியாக சேர்த்துக்கும்போது என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா லேசினஸ் டயர்ட்னஸ் வரும் பாடி ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ நம்ம அளவோட புளி சேர்த்து நம்ம சமையலில் உபயோகப்படுத்தணும் இப்போ பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நாம் கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் புளிப்பு சுவை வந்து ஒரு மாதிரி அந்த புளி டேஸ்ட் வந்து நெஞ்சிறச்சில் உண்டாக்கக்கூடியது அதுக்காக வெள்ளம் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிடும் அந்த நெஞ்சு கரைச்சிட்டு வர்றதை பேலன்ஸ் பண்ணிடும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த புளி குழம்புல எப்போவுமே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளமோ இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை நார்மல் சர்க்கரையோ சேர்த்துக்கிறது இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் வந்து இதில் மணத்தக்காளி வத்தல் போட்டு நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நாம் குழம்பை இறக்கிடலாம் நம்மளோட வத்த குழம்பு அதோட ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்ம புளிப்பு சுவைக்கு தேவைப்பட்ட வத்த குழம்பு ரெடி பண்ணியாச்சு எதுக்காக இந்த புளிப்புனும் சொல்லியாச்சு பாருங்க இப்போ நம்மளோட வத்த குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வேணும்னா நீங்கள் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை உப்பிலே ஊர்வி பச்சையாக இந்த இடத்துல போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கறி லீஃப்ஸோட ஃப்ளேவரை நான் வந்து போடலை நீங்கள் போடுறதுனா போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அடுத்ததாக நம்ம வேப்பம்பூ ரசம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த வேப்பம்பூ ரசத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு வேப்பம்பூவை வந்து நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணுறதை விட நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம பச்சையாக நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற வேப்பம்பூவை எடுத்துக்கலாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கிடைக்கிற டைமில் இந்த வேப்பம்பூவை வாங்கி காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த காஞ்ச வேப்பம்பூவை போட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அண்ட் அதோட மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் உங்களுக்கு பெருசாக மாறிடாது நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைச்சா ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிடைக்காத பட்சத்தில் காஞ்சி போன வேப்பம்பூ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைச்சதுனால இது போட்டிருக்கேன் இது வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் நல்லா அப்படியே ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணணும் அப்படி ரோஸ்ட் பண்ணால் தான் அப்படி கடிக்கும்போது அந்த கிறிஸ்பினஸ் தெரியும் இதை நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணுறதுனால ரொம்ப கசப்பும் தெரியாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் வேப்பம்பூ நல்லா ப்ரௌன் கலரில் நல்லா கிறிஸ்பியாக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இந்த நெய்யவே வந்து தாளிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு நீங்கள் நெய் பு ஃப்ளேவர் பிடிக்காதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நெய்யையும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றியே தாளிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு தாளிப்போம் கடுகு ஜீரகம் தாளிக்கலாம் கடுகு ஜீரகத்தோட பெருங்காயமும் போட்டுடலாம் யூஸ்வலாக புளிப்புக்காக தான் நம்ம ரசம் வைக்கிறது பட் வந்து இந்த இன்னைக்கு வந்து நம்ம வேப்பம்பூ ரசம்ன்றது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு அக்கேஷனில் இந்த அறுசுவை விருந்தில் கசப்பு சுவைக்கு வேப்பம்பூ ரசம் தான் ரொம்பவே ஸ்பெஷாலிட்டி நீங்கள் வந்து இல்லை வேறு ஏதாவதும் கூட கசப்பு சுவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட விஷ் நான் வந்து வேப்பம்பூ ரசம் வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம கருவேப்பில் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதும் தக்காளி போட்டுடலாம் தக்காளியை வந்து இதிலே ரோஸ் பண்ணுங்க இது கூடயே வந்து நம்ம ரசப்பொடி மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்படி எண்ணெயில் வந்து ரசப்பொடியை ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த வாசனை அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த வாசனை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை எண்ணெயில் வறுக்கிறோம் அந்த வாசனை வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரசப்பொடி ரெசிப்பியை வந்து நான் உங்களுக்கு இன்னொரு நாள் போட்டு சமைச்சு காட்டுறேன் இப்போதைக்கு ரசப்பொடி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ரசப்பொடியோட வாசனை நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே விட்டால் அது கருகி போயிடும் அப்படி விடக்கூடாது அதுக்காக நம்ம இதோட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இதில் வந்து புளி தண்ணி நம்ம சேர்க்கணும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சித்திர மாதத்தில் தான் வந்து இந்த வேப்பம்பூ நிறைய கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இந்த
இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எதுக்காக கசப்பு சுவை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் இந்த கசப்பு சுவை எடுத்துக்கும் போது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த கசப்பு சுவை ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது நம்ம நர்வஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸு அப்புறம் டயபெட்டிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் கை கால் எரியுது கொடையுது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்படி எதுக்காக கே சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்கள் பிளட்டில் வந்து சுகர் லெவல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த கசப்பு செய்கிற போது என்ன ஆகும்னா பிளட் சுகர் லெவல் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ தட் நம்ம கசப்பு ஜாஸ்தியாகவும் எடுத்துக்க கூடாது அது லோ சுகர் ப்ராப்ளமில் கொண்டு போய் விட்டுரும் ஸோ நம்ம கசப்பு வந்து ஒரு லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரணும் நம்ம ஃபுட்டில் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தால் பிளட் சுகர் லெவல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸோ கொத்தமல்லி தூவிட்டு இதோட நம்ம புளித்தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் புளித்தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம கொதிக்க விடக்கூடாது நொறைச்சி வரும்போதே நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும் வேப்பம்பூ தூவிட்டு பாருங்க இப்போ நொறைச்சி வர ஆரம்பிக்குது ஸோ நான் இதில் வேப்பம்பூ தூவிட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த ரசத்துக்கு வந்து வேப்பம்பூ போட்டதுக்கப்புறம் உடனே வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப கசப்புத்தன்மை தெரியாது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் போக 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 அந்த கசப்புத்தன்மை ரசத்தில் இறங்கி ரசம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப கசப்பாக தெரியும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் கசப்பு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற டைமில் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரசம் ரெடி சர்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக நம்ம பால் பாயசம் செஞ்சுக்கலாம் பால் பாயசத்துக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் வந்து நான் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தண்ணி கூடவே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒன்றரை கப் பாலும் நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பாலும் இந்த தண்ணியும் நல்லா சேர்ந்து நல்லா கொதிச்சு வரும் இல்லையா அப்போது தான் வந்து நம்ம சேமியாக சேர்க்கணும் இல்லைனா வந்து சேமியாக வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அப்புறம் பாலும் வந்து பச்சை பாலாக இருக்கக்கூடாது முக்கியமான விஷயம் ஸோ பால் வந்து நல்லா பொங்கி வரும் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இதில் சேமியாக சேர்க்கணும் இனிப்பு சுவைக்காக இது பாருங்க பால் இன்னும் நொறைச்சி வரல இன்னும் கொஞ்சம் சூடாகி நல்லா நொறைச்சி பொங்கி வர ஸ்டேஜில் தான் வந்து நம்ம சேமியாக சேர்க்கணும் ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க சைடில் எதுவும் பிடிக்காமல் இருக்குதான்னு பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா அடுப்பை கம்மியில் வச்சு நீங்கள் பால் பொங்க விடுங்க இப்போ பாருங்க பால் நல்லா பொங்கிட்டு வருது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நாம் கிளறிட்டு சேமியாவை வந்து நல்லா தூள் தூளாக நொறுக்கி இதில் சேர்த்துடலாம் நம்ம இந்த சேமியா வந்து நல்லா குக் ஆகிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா சர்க்கரை சேர்த்துட்டனா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் குக் ஆகிறதுக்கு அதனால் வந்து நம்ம சர்க்கரை வந்து இது நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சேர்க்கணும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் சுகருக்கு நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை பணவெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து நான் வந்து இப்போதைக்கு சுகர் தான் நார்மல் சுகர் வெள்ளை சர்க்கரை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் வெள்ளை சர்க்கரையை கம்பேர் பண்ணும்போது நாட்டு சர்க்கரை தான் உடம்புக்கு நல்லது அதை ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்க சேமியா நல்லா வெந்துருச்சு அண்ட் பாலும் கொஞ்சம் சுண்டிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து சுகர் பார்த்து அளவோடு சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ சுகர் தேவைப்படுதோ அவ்வளோ போட்டு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டாக போயிட போகுது இப்போ வந்து நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சர்க்கரை கரையட்டும் இந்த இனிப்பு சுவை எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இனிப்பு வந்து நமக்கு எப்போவுமே ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸை கொடுக்கும் நம்ம எப்போ வந்து ஸ்வீட் சாப்பிட்டோம் நம்ம உடனே ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸை ஃபீல் பண்ணுவோம் ரொம்ப ஹாப்பி மூடுக்கு நம்ம போயிடும் உடனே அதுக்காக தான் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் நல்ல விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்வீட் செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா எதுக்காகன்னா நமக்கு அது ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டை கொடுக்கும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம நம்ம உணவில் இனிப்பு சேர்த்துக்கிறது இது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியானால் என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சது தான் அதனால் நம்ம அளவோடு இனிப்பு சாப்பிட்றது நல்லது ஓ சக்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் சக்கரை கரைஞ்சதுமே நாம் வந்து இதில் ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம் ஏலக்காய் போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து இது நல்லா பாயில் ஆகட்டும் இப்போ ஏலக்காவோட ஃப்ளேவர்லாம் இதில் கம்ப்ளீட்டாக இறங்கும் நான் வந்து இதில் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் பூ தூவ போகிறேன் அந்த ஃப்ளேவர் எனக்கு பிடிக்கும் அதனால் நான் போடுறேன் உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வந்து இதுக்கு வந்து நான் டெக்ரேஷன்ஸ்க்காக வந்து கேஷ்யூஸும் கிஸ்மஸும் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து வேணும்னா இன்னும் ஆடட
அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டைஜஷன் வந்து சீக்கிரமாக ஆகாது இதெல்லாம் டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கும்போது கொஞ்சம் வந்து நம்ம பேலன்ஸ்டாக பார்த்து எடுத்துக்கணும் ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் டயட்டுன்றப்போ இது எல்லாமே இன்க்ளூடடாக இருக்கணும் பட் அளவோடு மெயின்டைன் பண்ணி பார்த்துக்கணும் நாம் இப்போது எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் இப்போது நம்ம இதில் நெய் சேர்த்து முந்திரி திராட்சை மட்டும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் திராட்சையை வந்து நம்ம இதில் போட்டு ஒரு ஒன் மினிட் ஃபுல்லாக விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தான் அது நல்லா அப்படியே பல்ஜ் ஆகி பெருசாக வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து திராட்சையை ஃப்ரை பண்ணணும் அப்புறம் முந்திரி வந்து ஜஸ்ட் நல்ல கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் மட்டும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டா போதும் இப்போது நம்ம நெய் வந்து சூடாகிடுச்சு ஸோ தட் நம்ம வந்து இதில் கிஸ்மஸ் அதாவது திராட்சையை ஆட் பண்ணிடலாம் திராட்சை நல்லா வேகிறதுக்கு டைம் கொடுங்க அது நல்லா பல்ஜ் ஆகி வரணும் இப்போ பாருங்க திராட்சை நல்லா பல்ஜ் ஆகி நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனில் சூப்பராக வெந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து நான் அப்படியே எடுத்து பாயசத்தில் ஆட் பண்ணிட போகிறேன் இதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது கூட கேஷ்யூஸ் ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த நெய்யோட ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நெய்யோடையே எடுத்து பாயசத்தில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் எனக்கு நெய் வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ஃப்ரைடு கேஷ்யூஸை மட்டும் எடுத்து பாயசத்தில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ இந்த கேஷ்யூஸ் வந்து நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனில் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நெய்யோடையே வந்து நான் வந்து இந்த பால் பாயசத்தில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போது இந்த நெய் வந்து இந்த பால் பாயசத்தோட மிங்கில் ஆகி நல்ல ஃப்ளேவர் கிடச்சிடும் நம்ம பால் பாயசம் இப்போ சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இனிப்பு சுவைக்கான பால் பாயசம் தயாராகிடுச்சு இப்போது நம்ம சமைச்சதெல்லாம் தலைவாழை இலையில் சர்வ் பண்ணிடலாம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வச்சிடலாம் இந்த தலைவாழை இலையில் நம்ம சாப்பிட்றது ரொம்ப விசேஷம் ஏன்னா வந்து வாழை இலையில் அவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது அதுக்காக நம்ம டெய்லி தலைவாழையில் சா இலையில் வந்து அந்த காலத்தில் சாப்பிடுவாங்க இப்போது நமக்கு அது வந்து முடியாதுன்ற பட்சத்தில் நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி அக்கேஷன் டைம்லேயாவது நம்ம தலைவாழை இலையில் சாப்பிட்ணும் இப்போது நம்ம இதுக்கு பருப்பு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் நாம் செஞ்சு வச்ச வத்த குழம்பு இதில் போட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதற்கு செஞ்சு வச்ச வேப்பம்பூ ரசம் போட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம இலையில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சுவையும் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இனிப்புக்காக செஞ்ச பால் பாயசத்தையும் கப்போடு எடுத்து நம்ம பக்கத்தில் வச்சு சாப்பிட்லாம் அறுசுவை விருந்து தயாராகிடுச்சு சுவச்சு பார்த்துட்டு நீங்களும் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த அறுசுவை விருந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களோட வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் பொறுமையாக வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தே